Hacer películas se trata de hacer crear. No necesitas la cosa real enfrente de la cámara. Simplemente tienes que fotografiarlo de modo que aparenta ser la cosa real. Y eso también te obliga de ser más abstracto, no solo como un documentalista, sino tienes que concentrar las cosas. Aquí está Danzig como uh, estábamos cuando estábamos en el scouting de locaciones. Y dije, bueno, lo podemos hacer aquí, pero necesitamos el mercado de pescado y las lanchas eh, alrededor de 1900. ¿Por qué no colocamos algunos tapetes? y hacemos uh, unas know, cosas así. Uh, y últimamente filmamos casi, casi uh, regresan um, una, una toma y pueden ver que esto, ahí so estamos en 1900, means, entonces know, con muy poco <laughs> y con la neblina, uh, uh, por supuesto, uh, uh, siempre uh, you, ayuda. Entonces pueden crear, uh, no uh, necesitas un presupuesto enorme. El presupuesto es otro aspecto. Yo pienso que es el único problema ético que tengo cuando hago películas. ¿Cuál es mi responsabilidad como artista? Digamos, como creador. Tengo que ser creíble en el sentido que no puedo platicar una historia pequeña y gastar millones en ella. Tiene que haber un equilibrio entre los medios que utilizas y la historia que estás tratando de relatar. Si estoy contando una historia de un niño de clase media baja en la ciudad de Danzig, no necesito los medios que Ken Adam tiene para hacer el War Room para Stanley Kubrick. Sí, el War Room necesitan muchas cosas. Van a hacer explotar el planeta. Pero mi pequeño niño que está creciendo en una casa de un comerciante en un suburbio de Danzig. Ahí no necesito eso. Entonces, digamos que inicia la película con su nacimiento. Entonces, tenemos el niño de, seis, uh, de 11 años que parece ser uno de 6. ¿Cómo podemos hacer creer que está naciendo? En la parte izquierda superior, en blanco y negro, estamos tratando de hacerlo con un bebé real que tenía... Que ponemos, pusimos mucha grasa y cosas para que pareciera que era recién nacido. Y era tan feo. De repente estábamos en un documental cómo facilitar el parto o algo así. Y esto no era lo que estábamos buscando. Yo dije, eso es como un cuento de hadas. Oscar está experimentando su propio nacimiento. Y recuerdo una película brasileña que me encantó en el tiempo del cine novo. Macanuima. Macanuima se llamaba. Macanuima con la participación de Cantinflas a propósito. Y hay una escena donde nace. Y lo que sucede en el campo, en, en, está la sierra, hay un árbol, y una mujer con una falda ancha, y ella se cuelga de una rama, y se sacude, y se sacude, y de repente escuchas un uh, grito, y levanta la falda y ahí sale Cantinflas. Recién nacido, como que se cayó de ella. Cuento de hadas, sí. Pero es lo que hacemos para que él parezca un poco más pequeño. Como pueden ver, pusimos una agarradera enorme en la bañera, de modo que esto hace ver su cabeza más pequeña. Pienso que hay más uh, imágenes de oh, making yeah, of. Esa es uh, la escena um, que tomamos. Like it's a mystical night. Es como una noche it's mística, like no es una noche it's como cualquiera. Oscar es la noche en la que nacerá Oscar. Entonces utilizamos esa toma 
de una mala película de horror. Ahí tenemos la panza de una mujer real embarazada, pero no vemos su cabeza del lado derecho porque sería la actriz. Y ahora hacemos un corte y vemos cosas curiosas y vemos al pequeño Oscar ahí adentro. David Bennett. Vemos su madre en la voz en parto y vemos a él adentro y él está escuchando el tarán, 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 que es el corazón y da la idea del tambor. Y luego adelantamos, se abre la cortina y sale al mundo y vemos la mano de la comadrona y ve la luz del mundo en forma de un foco de 40 watts. Y por supuesto, la comadrona lo agarra por las pies, como siempre se hace, y ve el mundo al revés. Esa es su primera impresión. Y luego lo colocan y la sonrisa y dice, ahora era demasiado tarde para regresar. Ojalá nunca hubiese salido. ¿Por qué? Porque sale su papá y dice, tenemos planes para ti. Algún día te encargarás de la tienda. Entonces ve todos estos adultos chistosos que le sonríen y la perspectiva de su vida es que algún día llegará a ser pendiente, dependiente de una tienda y él decide que eso no va a ser así. Yo lo voy a hacer diferente. Entonces si ven las tomas, Aquí va bajando la escalera, es simétricamente al revés que en la casa de Gunther Grass, es un poquito más amplio, un poquito más bonito, pero eso es el ir y venir entre realidad, ficción, realidad, y cuáles son los medios adecuados para hacerlo, y como cineasta tienes una responsabilidad respecto a los medios que utilizas.